ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐഡിയൽ ഫോർ പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വൈഷ്ണവി ഇന്നലെ നമ്മൾ രക്തവും രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മുൻനിർത്തി അതും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരണവും കൂടിയ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്ത് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലേറെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക എനിവേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മയോപ്പിയ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് മയോപ്പിയ കണ്ണിനെ ബാധി ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് മയോപ്പിയ ഏതിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മയോപ്പിയ മാത്രമല്ല ട്രെക്കോമ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രെക്കോമ ട്രെക്കോമയും ഏതിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്ത് ട്രെക്കോമ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു മയോപ്പിയ ട്രെക്കോമ ഏതിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഹാരത്തിലെ പോഷകാംശങ്ങളിൽ അധികവും രക്തത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിലെ പോഷകാംശങ്ങളിൽ അധികവും രക്തത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ധാതു ധാതു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു മിനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം കാൽസ്യം ആണ് മാറിപ്പോവരുത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഓക്സിജൻ എഴുതും ഉറപ്പല്ലേ ഓക്സിജൻ ആണ് മൂലകം ധാതു അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് കാൽസ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം മാറിപ്പോവരുത് ഓക്സിജനും കാൽസ്യവും മാറിപ്പോകരുത് ശരീരത്തിലെ രാസപ്രവർത്തനശാല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം ഏത് ശരീരത്തിലെ രാസപ്രവർത്തനശാല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കരളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ലിവർ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈ കരളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ മദ്യപാനം മൂലം കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനം മൂലം കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജന്തുക്കളിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപത്തിൽ ധാന്യകം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ജന്തുക്കളിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപത്തിൽ ധാന്യകം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലിവറിലാണ് കൊഴുപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലിവറിലാണ് ഈ കൊഴുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് കൊഴുപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരളിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊഴുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് എവിടെയാണ് സംഭരിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പിലാണ് അത് ലിവറിലാണ് അല്ലെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ മദ്യത്തോടുള്ള അതിയായ ആസക്തിയെ നമ്മൾ എന്തു പേര് അറിയപ്പെടുന്നു മദ്യപാനം മൂലം കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം സിറോസിസ് മദ്യത്തോടുള്ള അതിയായ ആസക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിപ്സോമാനിയ മദ്യത്തോടുള്ള ആക്രാന്തം എന്ന് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു ഡിപ്സോമാനിയ അല്ലെ കരളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ കരളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ട് കരളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോത്രോംബിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ ആൽബുമിൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോത്രോംബിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ ആൽബുമിൻ അറിയാത്ത കാര്യം എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് സംഭരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് കരളിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് സംഭരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കരളിലാണ് കൊഴുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് സംഭരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് കരളിലാണ് ജന്തുക്കളിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപത്തിൽ ധാന്യകം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലിവറിലാണ് മദ്യപാനം മൂലം കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സിറോസിസ് മദ്യത്തോടുള്ള അതിയായ ആസക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡിപ്സോമാനിയ എന്ന് പറയുന്നു കരളിൽ നിർമ്മ
ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് ഏതാണ് ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ബി സി ജി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഡോട്ട്സ് ക്ഷയമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഡോട്ട്സിന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് ചോദിച്ചാൽ ബി സി ജി ആണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട്സ് എന്നത് എന്താണ് ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്ത് ഡോട്ട്സ് ഡി ഒ ടി എസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട്സ് എന്നത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ ഏത് രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഡോട്ട്സ് എന്നത് ക്ഷയമാണ് ഓക്കെ ഡി പി ടി കുത്തിവയ്പ്പ് ഡി പി ടി കുത്തിവയ്പ്പ് അപ്പോൾ ഏതിനുള്ളതാണ് ഡിഫ്തീരിയയും വില്ലൻ ചുമയും ടറ്റാസും എന്നീ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പാണ് ഏത് ഡി പി ടി മറക്കരുത് ബി സി ജി എന്നത് ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് ഡി പി ടി എന്നത് ഡിഫ്തീരിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഈ ഡി പി ടി കുത്തിവയ്പ്പ് എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ നൽകുക അമ്മമാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ല എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പാണ് ഏത് ഡി പി ടി മറക്കരുത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുത്തിവയ്പ്പാണ് എന്ത് ഡി പി ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഏത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എലിസ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം ഏതാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് നിർണയിക്കാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എലിസയുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അറിയാത്ത കാര്യം എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് ഏതാണ് ബി സി ജി ഡോട്ട്സ് എന്നത് ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഡി പി ടി എന്നത് ഡിഫ്തിരിയും വില്ലഞ്ചുമയും ടെറ്റനസിനും ഉള്ളതാണ് എലിസയും വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടും എയ്ഡ്സ് രോഗം നിർണയിക്കാനാണ് സാർസ് രോഗം നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അവയവം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർസ് രോഗം നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശവും ശ്വാസനാളവുമാണ് സാർസ് രോഗം ശ്വാസം അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്വാസം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ശ്വാസം ശ്വാസകോശവും ശ്വാസനാളവും സാർസ് രോഗം നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശവും ശ്വാസനാളവും മറക്കരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജീവകം ജീവകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളുടെ ബയോളജിയിൽ അതായത് നമുക്ക് മൊത്തം പതിമൂന്ന് ജീവകങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ എട്ടെണ്ണവും ബി കോംപ്ലക്സിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുകൾ പഠിക്കണം ഇത് ഏതിലൊക്കെയാണ് ഏത് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എഴുതി വെച്ചേക്കണം അരുണ രക്താണുക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് ബി സിക്സ് ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി സിക്സ് ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് എളുപ്പമല്ലേ ആറ് ആറ് കൂടെ മൂന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തത് ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ബി ട്വൽവ് ബി സിക്സ് ബി നയൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് ബി സിക്സ് എന്താണ് പിരിഡോക്സിൻ എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ ആറ് പീരീഡ് ഏഴ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറാമത്തെ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് നമുക്ക് അറിയാനൊരു ആസക്തിയാണ് സെർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പോയി നോക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആറ് പീരീഡ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആറ് പീരീഡ് മതി എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സിക്സിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമ്പ് എന്താണ് പിരിഡോക്സിൻ ആണ് ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ ബി നയൻ എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ലവനും ഫോളിക് ആസിഡ് ആണ് അതിനെയും ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബി ട്വൽവ് എന്താണ് സൈനോ കൊബാലമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ പേരെന്താണ് സൈനോ കൊബാലമിൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവകം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാളുടെ പേര് വരണം ജീവകം എന്ന പദം നാമകരണം ചെയ്തത് ആരാണ് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് ജീവകം എന്ന പദം നാമകരണം ചെയ്തത് ആരാണ് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറി പോകരുത് ഫെഡറിക് ഹോപ്പ് കീൻസ് ആണ് ജീവകം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് പക്ഷെ ജീവകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഫെഡറിക് ഹോപ്പ് കീൻസ് ആണ് ഹോപ്പ് കീൻസ് ഫെഡറിക് ഹോപ്പ് കീൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ കേട്ടോ ബി അതേപോലെ കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം കൊബാൾട്ട
എയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ ഏതെന്നു കൂടി നോക്കാം ബി സി ഈ രണ്ട് ജീവകങ്ങളാണ് ഏതിൽ ലയിക്കുന്നത് ജയ ജലത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് കേടാണ് അതുകൊണ്ട് കെ ഇ ഡി എ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നത് ബി സി എന്താണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ എജു ക്യാമ്പസ് ഫോർ പി എസ് സിയിൽ ഒ എം ആർ എക്സാം നടക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്കഷൻ ചാനലിൽ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആവുക എനിവേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു